Mahindra XUV 500 W11 automatic. This is the one in the We will talk the video. This is the W11 model. 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 This is the 5 500 Now, the latest model. Now, this is the first one. Now, this is the first one. 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 LED DR लगाना मैंने इंडिकेटर तो तैनात उल्लू कर चला दे ये फोगलाम ने डिजाइन के पुदीय एक फेस लिफ्ट वाला नहीं लाना अंदर आये तो फोगलाम बुगाना पिने एक कर्तव्य एक क्लाइडिंग ये वाला ना आलू अच्छा उन्हें पारे एसयूवी वाले वीडियो कुछ पारे में बोलूं ये तो चुट्टे पटर अगर ना ये कार्य बराबर � Pine pasangan lagi berimbau, ini satu wheel arch yang lagi nukam. Ini tu cheeta inspired design yang nama kita ni beri kita. Padahal, satu anor tu makan dengan design itu elemen tu. Pasal ini satu keyhole, ini kurang cukup. Ini orang integrated ada orang ni kalau orang itu ni kanam. Ini satu out of place itu orang tu. Biar request center ni mula kanam. Ini pin lagi berimbau pin lalu mac cheeta inspired ada orang tu pernah na awal body lain yang kanan. Ini ini satu seven seater makan. Apa tiga orang glass itu nukam kanam. Ipo black and jitu la B pillar um C pillar orang. Pine, satu border line aku order dengan Chrome ini. Ini mirror ni kurang cepat, ini adalah Indian friendly mirror. Bike anda di dalam, potong dulu lah. Pine, satu indicator mirror lagi. Pada spok alloy wheel ini, pada ni tuan jadi tyre lagi. Ini warna dengan lada. Pine, nama dia satu safety kurang cepat, ini ABS warna dengan lada. Pine, ini perasaan yang anda kena dengan cuci dengan lada. Ipo, pada XUV ini ada paint ada dengan bawa na. Paint pili ini adalah pertanyaan daripada anda. Pudi dalam anda tidak. Ini adalah guna kami agak dekat dengan mana guna sebut le. Parayam. Orang roof rayli mana tu kanam. Pini ini sunroof anda. Apa SUV fajar anda? Ciri kita mungkin SUV anda ni beli. Apa front wheel drive SUV anda beli kanan kuar dulu. Nalai tu mahendra ada front wheel wahana anda. SUV fajar anda tu mana anda. Ini pin lekik berimbau. Orang black inside di pilar tu kanam. Light fender lekik kerana dengan orang orang betul anak kuar tengah. Door lekik mana dia cila bangal tu kanam. Perihal saya tu kan nak tanya. Ini indicator tu malangi yang brake lekik kuar jadi orang jumpa ni. Fog lama tarik kanam. Ini parking sensor si bangal tengah. Kuar ada skid plate tu berada tarik kuar tengah. Ini erat tak kuar silencer ana. Ini macam ada dua silencer ana. Pina ini step ini tarik ana. Ini orang chrome border tu kan door tu kanam. Kuar ada door open jadi berada ni ana. Kuar tu order tu bangal ni tu orang tarik kanam. Ia light tak betul betul tu. Pine E W eleven itu motor mekanik itu berada dalam badge ni atuh kanam. Sleeka itu adalah wiper blade ana, kuda defoger sendiri. Pine, satu spoiler kanam. Spoiler ana ini high mount stop lamp, itu LED ana. Ada ni, ini ada kunipu boleh. Nama kita ada satu washer jetting kuda sendiri. Ini tarik itu adalah black insert itu mana. Lain model itu reflector kanam. Itre mana ini pinwest itu kurang berada dalam ini. Kita akan tinggi kanam. Agak tinggi beribu, ada macam itu, kita sedel pernah tu. Ia satu waterfall center kan solana. Ia ni border aluminium border kuat tu, alangi glossy finishing lekang kita cedek kan tu. Ia ada satu USB port kan, satu aux port kan. Ini ia satu audio screen. Ini orang ayam beribu, mana Mahindra Rice ni lalu satu introduction scene kan. Ini one day kita kerana Mahindra ni lalu 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 Ini cerita itu driver side lekik tilti itu aja. Ini adalah automatic gear lekik orang. Ini berada itu tu USB port itu untuk anda charging soket anda dah nampak. Pini hasar lekik ini suci. Semua soft press button sana. Semua bangin dah nampak. Pori air AC ini. Automatic AC. Pori dual zone AC. Semua single zone AC. Pori dual zone AC. Semua orang orang yang XUV 300 ni ada dual zone AC. Ini adalah dual zone. Semua. Pini glove box ada dua glove box. Semua mold lekik itu orang orang glove box. Tarik lekik itu orang orang wear glove box. Semua. Ini AC ini lekik diagonal design lekik. Pini door handle lekik solid lekik. Ipa storage space ni lekuk tu barang yang boleh amras tu urutan tu. Amras ni ada urus storage space tu kanam. Dengan tarikh itu cool jam berita tu amras tanah tu. Cooling lekuk amras tanah tu. Ada orang jam boleh light tak urutan tu. Biar ambil light ni kadang barang yang boleh urus aqua kadal lekuk ambil light ni ada ni atur lekuk. Ada ni terasa untuk kanan ni atur. Pinnya handbrake lever ni lekuk. 
ആംബിയൻ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണാം പിന്നെ ഇ എസ് പി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണാനുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലെതർ റാപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇതിന് റീച്ചും ഡിൽറ്റബിളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ വാങ്ങാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വോയിസ് കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എ സി വെൻസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടണൊക്കെ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും അതിന് ബ്രേക്കിൽ കാല് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഡ്രൈവർ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എട്ട് വേൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റുകൾ ആണ് പിന്നിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും ഈ ബട്ടൺ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി റിക്ലീനിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ തന്നെ പറ്റും അപ്പോൾ എട്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റാണ് ഇത് ഏറ്റവും മുന്നിലേക്കും അത് ഏറ്റവും പിന്നിലേക്കായിട്ട് മാക്സിമം മിനിമം ലെഗ് റൂം കാണിച്ചു തരാം മാക്സിമം ലെഗ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മിനിമം ലെഗ് റൂമിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് കൂടി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിയർ എ സി വെൻ്റ് ഇവിടെ അല്ല എന്തിരുന്നാൽ ബി പില്ലറിലും അല്ലെങ്കിൽ ബി പില്ലറും സി പില്ലറും ഒക്കെ എ സി വെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു വെളിച്ചമാണ് വാഹനത്തിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്ലാസ് ഏരിയയും അല്ലെങ്കിൽ സൺ റൂഫ് കൂടി ചേർന്ന് തികച്ചും വെളിച്ചമുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സീറ്റും അപ്പൊസിഷനിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ബാഗ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ബാഗ് മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് മറച്ചിടാൻ പറ്റും രണ്ട് സീറ്റുമായിട്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മറച്ചാനൊക്കെ പറ്റും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്ഥലമൊക്കെ കാണാം ഇനി രണ്ട് സീറ്റും കൂടി മറച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലഗേജ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് എക്സ് വി ഫൈവ് ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് സിമ്പിളായിട്ടത് മറച്ചിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്വേപ്പോട് കൂടിയാണ് മീറ്റർ ഓൺ ആവുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വലുതുദേശത്ത് ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ആ ബട്ടണാണ് നമ്മൾ ടോഗിലാണിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് എയും ട്രിപ്പ് ബി രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതിനകത്ത് കാണാം ഓഡോ മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് വാണിംഗ് ലൈറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു ഫ്യുവൽ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റർ അത് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്റർ ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾസ് ഇതിനകത്ത് കാണാം ബെസ്റ്റർ ബട്ടൺ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വോയിസ് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കാം ഹോൺ അടിക്കാനൊന്നും പാടൊന്നുമില്ല നല്ല രസമുണ്ട് ഇനിിയിപ്പോൾ ഒരു ഓളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ബട്ടൺസ് ഇതിനകത്ത് കാണാം സോഴ്സ് മാറാനുള്ള ബട്ടൺസ് അതിനകത്ത് കാണാം അപ്പം നമുക്കിനി മീഡിയയെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ മീഡിയയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യാം മഹീന്ദ്ര റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോഗോ ഒക്കെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സൺവൈസറിനെ കുറിച്ച് പറയാം സൺവൈസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മഹീന്ദ്ര എക്സ് വി ആ ഒരു കാര്യം വോയിസ് കമാൻഡ് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സൺവൈസറിൽ ഒന്നുമില്ല ഡ്രൈവർ സൈഡ് സൺവൈസറിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൺവൈസറാണ് അതായത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സൺറൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അടയ്ക്കാനുള്ള ബട്ടൺസാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൺറൂഫ് തുറക്കാം കവർ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് തന്നെ തുറക്കാം ഇതിന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൺറൂഫ് പൊക്കി വയ്ക്കാനും പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത പൊസിഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നടത്താം ഇത് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ ലൈറ്റുകളാണ് വെള്ളക്കടലുള്ള ലൈറ്റുകളാണ് ഈ ആംബിയൻ ലൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺ നമുക്ക് സെൻട്രൽ കൺസോളാണ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംബിയൻ ലൈറ്റ് കിടന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു അക്വ ബ്ല
ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ മഹീന്ദ്ര റൈസിൻ്റെ ലോഗോ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ചെയ്യാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ ഒക്കെ കാണാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടും മഹീന്ദ്ര റൈസിൻ്റെ ലോഗോ വന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ വന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ അധികം ബട്ടൺസ് കാണാം അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷനും മ്യൂട്ടിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൈസറിനൊക്കെ ബട്ടൺ കാണാം വീഡിയോ മോഡുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോ വീഡിയോ അവൈലബിൾ വീഡിയോ ഇല്ല യു എസ് ബി പോർട്ടാണ് റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസ് കാണാം ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് കാണാം ഇനി എ സി കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും അത് മീഡിയയിൽ കാണാം മീഡിയ സ്ക്രീനിൽ കാണാം എവിടെയൊക്കെയാണ് എ സി വരുന്ന സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഡിഫോസ്റ്റ് ചെയ്യാണോ എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ടൊരു ഡിസ്പ്ലേ അതിനകത്ത് കാണാം ഇനി മീഡിയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഹോം സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ടച്ച് നോക്കാം മീഡിയ കാണാം മീഡിയക്കകത്ത് എഫ് എം ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫോൺ കൺട്രോൾസൊക്കെ കാണാനോ ഫോൺ കണക്റ്റഡ് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ അതിനകത്തുണ്ട് നാവിഗേഷൻ അകത്ത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് മൈ മാപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ നാവിഗേഷൻ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ടേക്ക് മീ ഹോം ഹോം ലൊക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് മീഡിയയുടെ ഹോം അല്ല എൻ്റെ ഇൻ്റെ വൺ അവർ മോഡ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് ബാറ്ററി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാത്തോണ്ട് മിക്കവാറും ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇനി വെഹിക്കിൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരൻ ഫോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലേ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ന്യൂട്രലാക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്സിലിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുമെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയ്ക്ക് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് ലൈനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോം നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തി കാർ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാം ആവറേജ് മൈലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി ഇപ്പോൾ ടയർ ട്രോണിക്സ് അതിനകത്ത് കാണാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടയറിലെ എയറൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം നല്ല ടയർ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് എയറിൻ്റെ പി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുള്ളൂ സൺറൂഫ് അടക്കം ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ തന്നെയാണ് അത് എൻ്റെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റിവേഴ്സ് ആ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അലർട്ട് ഇൻഫോസ് കാണാം എന്തിനൊക്കെ അലർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കാണാം ഫ്യൂൽ ഇൻഫോ കാണാം ഡിസ്റ്റൻസ് എം ടി നയൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എ സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു എ സിയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് കൂടാതെ ഫോൺ കൺട്രോൾസ് മീഡിയ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇനി റിയർ എ സിയുടെ ബട്ടൺ കാണാം ഓട്ടോ എ സിയുടെ ബട്ടൺ കാണാം അപ്പോൾ ഈക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് മോഡാണ് കൂടാതെ മോഡ് മാറ്റാനുള്ള ബട്ടൺസ് ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് കൂടാതെ ഇ എസ് പി ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് സൗണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സോ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെ മുകളിൽ നോബ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ നോബ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഇതൊരു ടോർ കൺവേർട്ടർ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സോക്കറ്റും കാണാം ഇത് ഡ്രൈവർ സീറ്റിന് മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ പാസഞ്ചർ സീറ്റിനില്ല ഇനി വാഹനം നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വാഹനം ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം തേർഡ് റോയ്ക്ക് കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചില്ല തേർഡ് റോയ്ക്ക് നേരത്തെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ തേർഡ് റോയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇത് കൂടുതലും കുട്ടികൾക്കാണ് സൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലൊക്കെ മുട്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് മടക്കാനൊക്കെ പറ്റും ലൈക് എ സ്പേസിന് വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ സി വെൻറ്റുകൾ ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ ഈ എ സിയുടെ ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ എ സി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസ് ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം കപ
ജീപ്പ് കോമ്പസ് ഓടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ടോർ കൺവേർട്ടർ ആണ് ടോർ കൺവേർട്ടർ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഓടിക്കണ്ടായി നിങ്ങൾ ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ക്ലച്ചിന് പകരം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലറാണ് ഈ ടോർ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലറിൻ്റെ മുന്നിൽ വേറൊരു ക്ലച്ച് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചില ഓട്ടോമാറ്റിക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഹുണ്ടായുടെ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടത് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലേൺ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടാൽ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ ടോർ കൺവേർട്ടർ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ടോർ കൺവേർട്ടർ ആയത് നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിങ് ഞാൻ അത് നോക്കാം അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അറപ്പ മിലാണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ മിനിമം ആയിട്ടാണ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നമ്മർത്തി കൊണ്ട് നോക്കാം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അറപ്പ മിലാണ് ഗിയർ മാറുന്നത് ഇനി ഇതിന് എം മോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും എം മോഡിൽ ഇട്ട് നോക്കാം പ്ലസ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഗിയറാണ് ഡൗൺ ചെയ്തു നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യോട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ബ്രേക്കിന് ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഈ ഒരു പ്ലസ് മൈനസ് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാല് കൊടുത്ത് നോക്കാം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് ഗിയർ മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എം മോഡായിട്ടും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഗിയർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ബി എച്ച് പി വാഹനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബി എച്ച് പി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടണ്ണോളം വെയിറ്റ് ഉള്ള വാഹനമായിട്ട് കൂടി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വലിച്ചു പോകുന്നു ടോർക്കിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണം ടോർക്കാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ടോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ഇനീഷ്യലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ വാഹനം കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഇനി എക്സ് യുവിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് യുവിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പഴയ എക്സ് യുവിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പെയിൻറ്റ് പീലായി പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു പുതിയ എക്സ് യുവിൽ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല നാല് വിൻഡോസും ഓട്ടോ അപ്പ് ഡൗൺ ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അതിപ്രസറുള്ള വാഹനമാണ് എക്സ് യു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെക്കാൾ ഇരട്ടി ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനകത്ത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചം തരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് അപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചം തരുന്ന പറയുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഏരിയയും അല്ലെങ്കിൽ സൺറൂഫൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചമാണ് അതിനകത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സി അത്യാവശ്യം കൂളിങ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എ സി കൂട്ടി നോക്കാം ഓട്ടോ എ സി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ലാഗൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ടർബോ ലാഗ് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ വാഹനത്തിനില്ല എടുത്ത് കയറി പോകുന്നുണ്ട് കീവ് ഷീറ്റ് സീംലെസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു വാഹനമായിട്ട് കൂടി വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എൻജിൻ കുറച്ച് ഓടിബിളാണ് വാഹനത്തിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല സസ്പെൻഷനാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ സസ്പെൻഷനാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇനി ബ്രേക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നാല് വിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇ എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എസ് അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഈ വാഹനം തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കാല് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇനി എം മോഡിൽ നമുക്ക് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാണ് എം മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വാഹനം പിടിച്ചു നിന്ന പോലെയാണ് സ്പീഡ് കുറച്ചത് ഇപ്പോൾ ലീഗൽ സ്പീഡ് കൂടുതൽ വാഹനം ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പവർ മൂലം ചിലപ്പോൾ ചവിട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറിന് മുകളിലൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ വാഹനം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു വിപ്ലവം ആയിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വോയിസ് കമാൻഡ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ കുറേ സെൻസ് കാര്യങ്ങളും സെൻസറുകളും എല്ലാം വന്നൊരു വാഹനമാണ് എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് 
വെളിച്ചം ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് സൺറൂഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സൺറൂഫിനൊക്കെ നല്ല ഇപ്പോൾ പുതിയ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സൺറൂഫ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫീച്ചർ സൺറൂഫ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സൺറൂഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതിന് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൈലേജാണ് മഹേന്ദ്ര അവകാശപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വില വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഡബ്ല്യു ഇലവൻ മോഡലിന് പക്ഷേ ഈ ഫീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സവിശേഷതകളുടെ കൂടിയ വാഹനമാകുമ്പോൾ ആ വില ശരിക്കും ഒരു കൂടിയ വിലയായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നല്ല പ്ലഷ് റൈഡാണ് ഈ എക്സ് യുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ബോഡി റോളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബോഡി ഓൺ ഫ്രെയിം വെഹിക്കിൾ അല്ല ഇത് മഹേന്ദ്രയുടെ മറ്റു വാഹനങ്ങളും വ്യത്യാസമായിട്ട് ബോഡി ഓൺ ഫ്രെയിം വെഹിക്കിളല്ല പകരം ഇതൊരു മോണോകോക്ക് ബിൽഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കാര്യമായിട്ട് ബോഡി റോളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ടേണിങ് റേഡിയേഴ്സും കുറഞ്ഞൊരു ടേണിങ് റേഡിയസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാല് കൊടുക്കാം സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്ലഷ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു തൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഡെഡ് പെഡിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കംഫർട്ടബിളായി തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ആർക്കാണ് എക്സ് യു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൂട്ട് ആകുമെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും സൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാഹനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ് യു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ എക്സ് യു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ പവർ ലെഞ്ചിനൊക്കെയാണ് ഹെവി ടോർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് എക്സ് യു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു വലിയ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലൊന്നും നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഗുണമായിട്ട് തോന്നി അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു അങ്ങനെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് വണ്ടി പ്രാന്തൻ അതുകൂടി ലൈക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും അടുത്ത വീഡി